അപ്പൊ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. അവന് നൈസായിട്ട് ഐസ് തിന്നു നോക്കണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഐസിന് മധുരമുണ്ടോ ആ ആരൊക്കെയോ ഹോളിയൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് പൊടിയൊക്കെ വിതറിക്കുന്നു ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ രുചിയായിരിക്കും അവനാ ഐസ് തിന്നണ നല്ലതല്ല കേട്ടോ സുഖട്ട് വരും എന്ത് ചെയ്യണേ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണ്ടേ നമ്മളിപ്പോൾ മണാലിയിൽ എത്തിയതൊക്കെ വലിയ കഥ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാലോ എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നു അങ്ങനെ ഫജിലൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഗ്യാങ്ങും ടീമൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ രാജസ്ഥാനിലേക്ക് ഹോളി ആഘോഷിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഈ കൊറോണൻ്റെ ഇഷ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭീകരമായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഹോളി ആഘോഷിക്കാൻ പോകേണ്ട അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് ഭയങ്കര ആളും ബഹളവും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും ചൂടൊക്കെ അല്ലേ ഏതെങ്കിലും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു മഞ്ഞും മലയും ഒന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റിന് നോക്കി അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അവസാനം ഞങ്ങളൊരു നമ്മൾ ഏത് ട്രെയിനിലേക്ക് കയറി പജിന നമ്മൾ ഏത് ട്രെയിനിലേക്ക് കയറി ആ ഡെറാഡൂൺ എക്സ്പ്രസിൽ കയറി പക്ഷെ ജനറലിലാണ് കയറിയത് ജനറലിൽ കയറിയിട്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ച സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മളെ പാരസൈറ്റ് സിനിമ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പാരസൈറ്റ് സിനിമേൻ്റെ അതേ അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇത്തിൽ കണ്ണികളെ പോലെ ഞങ്ങൾ ജനറലിൽ കയറിയിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് സ്ലീപ്പറിലേക്ക് മാറി സീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മളെ ടി ടിനെ കണ്ട് സോപ്പിട്ടു അയാൾക്ക് എക്സ്ട്രാ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇത്തിൽ കണ്ണികളെ പോലെ സ്ലീപ്പറിലേക്ക് മാറിയാണ് അവസാനം ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്നത് സ്ലീപ്പറിലേക്ക് മാറി മാറിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ലീപ്പറിൽ സീറ്റൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവനെ പോവുക ആ ഓക്ക് പാരഗ്ലൈഡിങ് ചെയ്യുന്ന കണ്ട് നോക്കുകയാണ് അവനെ മേക്ക് സെൻസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 
സ്ലീപ്പറിലേക്ക് മാറിയെങ്കിലും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ലീപ്പറിൽ സീറ്റൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഓരോ അങ്ങനെ ഓരോ സീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നതും ട്രെയിൻ യാത്ര തുടർന്നുമൊക്കെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിലെത്തി ഡൽഹിയിലെത്തിയിട്ട് ഫജിലൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് മുസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ വി അവരെ വിട്ട് പോയിട്ട് കുളിച്ച് മാറ്റി ഇറങ്ങി കുറച്ച് മുഗൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ആരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത പഴയ പള്ളി പള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ട് പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി ആരൊക്കെ കുറേ ഡ്രോൺ പറത്തുന്നുണ്ട് ഡ്രോൺ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഇവിടുന്ന് കുറേ നടന്നിട്ട് വേണം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഷോലാങ് വാലി എന്ന സ്ഥലത്താണല്ലോ മണാലിയിൽ കുറേ നടന്നിട്ട് വേണം ഇവിടേക്ക് എത്താൻ അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോണൊക്കെ തൂക്കി പിടിച്ച് പോരൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഡ്രോൺ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എടുത്തിട്ടില്ല എന്തായാലും നാളെ ഡ്രോൺ കുറച്ച് പറത്തി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഇന്ന് കുറേ ട്രക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മുസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ വീട്ടിൽ ഡൽഹിയിൽ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് കുളിച്ച് മാറ്റി ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോയി ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല വെറുതെ ചുമ്മാ ഷോപ്പിംഗ് എന്നുള്ള പേരിൽ അതിലൊക്കെ കറങ്ങി കരോൾ ബാഗിൻ്റെ ഏരിയയിലൊക്കെ കറങ്ങി പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് ഈ പറഞ്ഞ മുഗളന്മാരെ അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒരു റിസർവോയറാണ് പണ്ടത്തെ ഒരു റിസർവോയർ ആ റിസർവോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുഗ്ലക്കിൻ്റെ ഒക്കെ അന്ത അന്തകാലത്ത് തുടങ്ങി വെച്ചൊരു റിസർവോയറാണ് ഭയങ്കര അടിപൊളി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു റിസർവോയർ പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളാ പോയ മസ്ജിദും ഈ റിസർവോയറൊന്നും യാതൊരു വിധത്തിലും ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൊന്നും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അത് കാലക്രമേണ നശിച്ചു പോകും ഇപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വലിയ ഭാഗ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുഗളന്മാരെയും ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിനൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം എന്തായാലും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള മൈൻഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പിന്നീട് ബസ്സിൽ കയറി ലോക്കൽ ബസ്സിൽ കയറി സാധാരണ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഒക്കെ പോലെ ഒരു ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ആണ് മണാലിയിലെത്തി ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയായിരുന്നു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് യാത്ര ഇങ്ങനെ ട്രെയിനും ബസ്സും ടാക്സിയൊക്കെ പിടിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബുള്ളറ്റിൽ ഒന്നര ആഴ്ചക്ക് ഒന്നര വയസ്സുള്ള അപ്പം ബുള്ളറ്റിൽ ഡാർജിലിംഗ് പോയൊരു അനുഭവം ഉണ്ട് അതല്ലാതെ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര ചെയ്തതെന്നാണ് ബൈക്കിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് ഇതിങ്ങനെ ബാഗും അതൊക്കെ തൂക്കി പിടിച്ച് ബസ്സും ടാക്സിയും ഒക്കെ പിടിച്ച് യാത്ര ചെയ്യൽ ഇച്ചിരിയൂടി കുറച്ചുകൂടി അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിലും ഈസിയാണ് സൈക്കിളിങ് യാത്ര എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട് കയറി നോക്കാം എവിടെ തിന്നണ്ടോ തിന്നാൻ പറ്റൂല ഇനിയോള വീട്ടിൽ നിന്ന് ഐസ് തിന്നാൻ പോയി ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഷെയിൻബാഗിലും പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഷെയിൻബാഗിലൊക്കെ പോയ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ഷെയിൻബാഗുകളുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു പത്ത് മുപ്പ് ഷെയിൻബാഗ് ഡൽഹിയിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പോയാൽ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയേ അല്ല ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോകുന്ന ഷെയിൻബാഗ് സമരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് അവിടെ കാണുന്ന ഫുള്ള് വിക്റ്റിംസാണ് 
ഈ നിയമം വന്നത് കാരണം വലിയ ജയിലുകളിലും തടവറകളിലൊക്കെ അകപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആളുകളിലാണ് അതിൽ കൂടുതലും സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഷെയിൻബാഗിൽ പോയപ്പം വല്ലാതെ തന്നെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ചു അവിടെയുള്ള ആളുകളും അവിടുത്തെ അവസ്ഥകളുമൊക്കെ പിന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് മുസ്ലിംസ് ഏരിയൻ്റെ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു ഫുഡിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം അതിന്റെ പേര് തേനു അതിന്റെ ചനാപൊട്ടി അത് ചിക്കൻ കുറുമല്ലേ അത് മറ്റേ ഇതന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബീഫ് തന്നെ അല്ലേ ആ ബീഫ് നിഹാരി ഇത് രണ്ടു നിഹാരി മുഖ കാണുന്നില്ലല്ലോ വീട്ടിലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ പാരച്ചൂട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിലാണ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്യാങ്ങായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ കാരണം തന്നെ പരമാവധി എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ റൂം എടുത്ത് തന്നെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അഞ്ച് പേരും രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വരാൻ ഒരാൾക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നൂറ് രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ടാക്സി വിളിച്ചതിൽ ഒരു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ വള പരമാവധി എച്ചിതരം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് മാഗി നൂഡിൽസൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് യാത്ര അപ്പം പരിധി വിട്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോറുകളൊന്നുമില്ല പരമാവധി ഇങ്ങനെ ട്രക്ക് ചെയ്യുക സ്ഥലങ്ങൾ കാണുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് ലോകത്തിൽ തന്നെ വല്ലാതെ സാമ്പത്തിക വാന്തികളും പ്രശ്നങ്ങളും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് കൊറോണ പിന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നിപ്പ വെള്ളപ്പൊക്
ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഈ മോഡി ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹങ്ങളും എൻ ആർ സി സി എ എ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ആളുകളും മനുഷ്യത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒക്കെ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് നിശബ്ദമാക്കുക ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ജഡ്ജിനെ പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം മാറ്റുക പിന്നെ ഇതിനെതിരായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചാനലുകൾ ചാനലുകൾ ബന്ധാക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് കാണാത്ത സംഗതികളാണ് ഇപ്പം മോഡി ഭരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അമിത് ഷാ ഭരിക്കും ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പരമാവധി നമ്മൾ എതിർക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഈ നമ്മളെ കേരളത്തിലെ ഭയങ്കര പ്രമുഖ വ്ളോഗറായിട്ടുള്ള രതീഷ് ആർ മേനോന് ഈ ഏഷ്യാനെയും മീഡിയ വണ്ണിനെയും ബാൻ ചെയ്തതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു പുള്ളി പിന്നീട് അത് പുള്ളി നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും പുള്ളിയുടെ ഒക്കെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്യക്തമാകുന്ന സംഗതിയായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വ്ളോഗ് കാണുന്നവർ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ നെറികെട്ട ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക യാതൊരു വിധത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് ഇനി പുള്ളിൻ്റെ അതിഭീകര ആരാധകനൊക്കെയാണ് ഒരു തരത്തിലും അങ്ങനെ അൺസ് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്നെ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോവാം അതിലെനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിരോധമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ഇത്തരം ഫാസിസ്റ്റ് സംഗതികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ ഒരു വിധത്തിലും ഒരു സഹകരണത്തിനും തയ്യാറല്ല എന്ന് ഈ വ്ളോഗിൽ അതിശക്തമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ട്രക്കിങ് തുടരാം അവിടെ അവരെന്തോ ഒരു ഡോളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞ അതൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഫജിൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുക ഇതാണ് മിസ്റ്റർ ആദിൽ ഫോക്കസ് ആവുന്നില്ല ക്യാമറ ഷൂട്ടിംഗ് ക്യാമറ യെസ് ആദ്യമൊരു കിഡ്ലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുക്കാൻ കേട്ടോ കിഡ്ലെന്നല്ല ഇതാണ് ദില്ലു ദില്ലു വീട്ടിൽ വേറെ കിടക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് അല്ലേ പ്രശ്നമാവില്ലായിരിക്കും അല്ലേ ഇത് ക്യൂട്ട് അച്ചു കഴിഞ്ഞ കാലൊക്കെ ക്യാമറ കറിയല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ വെറുതെ പറയാ ഹാ ഹാ ഹാ
ഡ്രസ് റെന്റിന് എടുക്കാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആട്ടോ പക്ഷെ നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ആരും എടുത്തില്ല നമ്മളൊക്കെ ഓൾറെഡി ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടു പൈസ ഇല്ലായിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ കുറെ താഴ്ത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതിന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല നമ്മളവിടെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അമിനക്ക് ഷൂ റെൻറ്റിന് എടുത്തിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഷൂ മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ പജിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് എവിടെ എങ്കിലും ഷൂ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഷൂവിന് അമ്പത് രൂപ നമ്മളെ കൊടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെത്ര ചോദിക്കാന്നുള്ള അറിയില്ല നമ്മൾ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തു ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് മുങ്ങാനും പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര വിടായിപ്പാട്ടോ ഈ മാർച്ച് മാസത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് ആരും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യമേ ഇല്ല ഷൂ അത്യാവശ്യമാണ് ഷൂ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഷൂ ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നെ ഞാൻ നോർമൽ എൻ്റെ ഷൂ തന്നെയാണ് ഇട്ടത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഷൂ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ മഞ്ഞും വെള്ളമൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ തളക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വരുന്നവർ ഷൂ ഇടുന്ന നല്ലതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഡ്രസ്സ് ഈ മാർച്ച് മാസത്തിലൊന്നും ഒരാവശ്യമില്ല പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട വെച്ചിട്ട് മേടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അവനൊക്കെ നടക്കണമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡ്രസ്സ് അയച്ചു നോക്കി പക്ഷെ നടക്കണമൊന്നുമില്ല കൂട്ടിട്ടില്ലേ ഇനി ഭജന വന്നിട്ട് നോക്കാം ഷൂ കിട്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവരോട് തർക്കിക്കേണ്ടി വരും ആ ഭജന വരുന്നുണ്ട് ഷൂ കിട്ടിയേ കേട്ടോ ഫാങ് കോൾ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു പൈസ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമാണ് അപ്പൊ ഷോലാങ് വാലി നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങി ഇപ്പതാ ജോഗണി ഫോണില് കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാ കയറിയതാ അതിൻ്റെ മോളിലെത്തണം ആവിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേക കയറി വേ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷോളും ജാക്കറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കാലാണ് അവനൊക്കെ കയറി വേ ഉണ്ടാക്കി അവിന് ഉറങ്ങാണ് ഷോള് അങ്ങനെ കെട്ടിയതാട്ടോ ഒടുവിൽ അമിൻ എണീച്ചിട്ടോ നമ്മളതാ ഇവിടെ നല്ല നാച്ചുറൽ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു ആഴ്ച ഫുള്ള് നടന്ന് കയറി ഇവിടം വരെ ബും ബും ഒരുപാട് വലിയ ആൾക്കാർ വരെ കുഴങ്ങി ക്ഷീണിച്ച് എണ്ണി പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ആഴ്ച ഓടി കയറുന്ന കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പിന്നെ ആമിനെ 
അവനെ ഞാൻ പുറത്തിട്ട് ആണ് കയറിയെങ്കിൽ പരുന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവനെ പോലത്തെ ഒരു കുഞ്ഞുവാവുണ്ട് അപ്പോൾ പരുന്നെ നന്നായി അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളത് ആ താഴെ നിന്നാണ് കയറി കിട്ടും മനുഷ്യരാ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഏഷാ കൊയ്യ ഏഷ പൊളിയല്ലേ ഇമ്മൻ്റെ വയറ്റിലും കുഞ്ഞുവാ വെള്ളമല്ലേ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാവൂല വാ വടവോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വ്യൂ പോയിന്റ് ആ പാറന്റെ ഒരു ഹോളിന്റെ ഉള്ളു കൂടെ കേട്ടോ വെള്ളം ചാടുന്നത് പാറ ലീക്ക് ആയിട്ട് വെള്ളം ചാടുന്നതായിരുന്നു അല്ലേ ആയിഷ നല്ല ആവേശത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ആയിഷക്ക് ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ല ഇത്ര കയറിയിട്ടു നോക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ താഴ്ട്ട് വീണാല് അവിടെ ചെറുങ്ങനെ റെയിൻബോ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഐഷ കാണുന്നുണ്ടോ അതാ അവിടെ റെയിൻബോ അവിടെ വാ ഈ ട്രിപ്പിൽ ഏറ്റവും മടിച്ചിപ്പാറായിട്ടുള്ള ആളാണ് ആമിന ആമിന പക്ഷേ തിരിച്ചു ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ അഞ്ചു മാസമായ ഗർഭിണിയാട്ടോ ഈ സാസിക ഒക്കെ കാണിക്കണേ ഐഷ അച്ചു കേട്ടോ മുമ്പിൽ പോണ് ഐഷ പിന്നെ കയറാനും ഇറങ്ങാനൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഐഷ ഗുഡ് അത്ലറ്റ് ആണ് ഈ വെള്ളകുപ്പി അവിടുന്ന് കിട്ടിയല്ലോ ഈ വെള്ളകുപ്പി ഇത് ഉം 
നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയ വെള്ളക്കോപ്പി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടിട്ടോ ഒരിക്കലും അവിടെ അവിടെ കുറെ വെള്ളക്കോപ്പി കണ്ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ വെള്ളക്കോപ്പി ആരും ഉപേക്ഷിക്കരുത് തിരിച്ച് കയ്യിൽ പിടിക്ക എന്നിട്ട് താഴെ വന്നിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക എവിടെ ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണെങ്കിൽ മോളോട് കയറുമ്പോൾ ചീഞ്ഞ് കളിച്ച അവനെ ഇപ്പോ ഇപ്പനെ പേടിപ്പിച്ച് കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പനെ പേടിപ്പിക്കലോ വീടാവില്ലോ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുത്ത് ഇറങ്ങല്ലോ എന്തിനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് വീണോ വീടോ ഐസ് ഇട്ടോ ഐസ് തിന്നരുതേ ഓക്കെ കൈ തിന്നേ ഐസ് എന്റെ കൈമലായില്ലേ ചളി ഉണ്ടാവോ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നും ക്ലീൻ ആയിരിക്കൂല ഇവിടുത്തെ ഐസ് ഒന്നും ആൾക്കാർ നടന്നു പോണ സ്ഥലല്ലേ ഇത് ഇവിടുത്തെന്തോ ഒരു അമ്പലാണ് കേട്ടോ അവിടേക്ക് ചെരുപ്പിടാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ അറിയാതെ കയറിപ്പോയി തിരിച്ചറിയാൻ പോലെ വന്നു ചൂട് അയച്ച് വെച്ച് പിന്നെ കയറാൻ പോവാണ് മഞ്ഞിങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാ അവിടെ കാണാം ആ ഇപ്പൊ കാണോ ആ അവിടെ ഒരാള് അറിയാണ്ട് ഐസ് പെറുക്കി തിന്നേനെ അപ്പൊ തിന്നണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞതിന് വാശിയായി ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പെറുക്കി കൊടുക്കണം പോലെ ഇതാണ് മോൾ റോഡ് മോൾ റോഡിൽ ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് മോൾ റോഡിൽ മോൾ റോഡിൽ തന്നെയാണ് റൂം എടുത്തത് ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കടകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നില്ല ഹോളി ആഘോഷമായിരുന്നു അന്ന് ഫുള്ള് ഇവിടെ സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം കൊറോണ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഭയങ്കര ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോളി ആഘോഷമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിഭീകരമായ പൊങ്കാല നടന്നു എന്ന